அனைவருக்கும் வணக்கம் திருவாரூர் மற்றும் திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயிலின் தேர் பற்றி செய்தி தொகுப்புடன் உங்கள் வசிஷ்டன் திருவாரூர் இந்தியாவின் தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு நகராட்சி திருவாரூர் மாவட்டம் மற்றும் திருவாரூர் தாலுகாவின் தலைமையகமாகும் திருவாரூர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் ஐந்து பாரம்பரிய தலைநகரங்களில் ஒன்றாக இருந்துள்ளது திருவாரூர் தேர்தான் உலகிலேயே மிகப்பெரிய தேராகும் தியாகராஜர் கோவில் இவ்வூரில் உள்ள தியாகராஜர் கோயிலில் வருடந்தோறும் சித்திரை மாதத்தில் தேர் திருவிழா வெகு விமர்ச்சியாக கொண்டாடப்படுகிறது திருவாரூர் தேர் திருவாரூர் தேரழகு என்றும் திருவாரூர் தேர் அசைவது போல் அசைகிறான் என்ற பல மொழியும் நாட்டு மக்களிடம் திருவாரூர் தேர் பற்றிய பிம்பத்தை எவ்வாறு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறியலாம் ஆழி தேர் வித்தகனே நான் கண்ட ஆரூரே என்ற திருநாவுக்கரசர் சொல்கிறார் அவர் காலம் ஏழாம் நூற்றாண்டு இதன் மூலம் ஏழாம் நூற்றாண்டிற்கு முன்பே தேர் திருவிழா நடந்து வருவதை நாம் அறியலாம் மற்ற ஊர்களில் உள்ள தேர்கள் அரை தேர் முட்கால் தேர் எவ்வாறு தான் அழைப்பார்கள் ஆனால் திருவாரூர் தேரே முழு தேராகும் தமிழக தேர்களில் திருவாரூர் தேரே பெரியதும் ஆகும் இதனால் தான் இதனை ஆழி தேர் என்று அழைக்கிறார்கள் ஆழி என்பது சர்க்கரமாகும் மனு நீதி சோழன் தன் மகன் கன்றை கொன்றதால் மகனையே தன் தேர் காலில் இட்டு கொன்று நீதியை காத்ததால் இத்தேர் திருவிழா இங்கு விமர்ச்சியாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இத்தேர் திருவிழா நடைபெற்றதற்கான குறிப்பு தஞ்சை அரண்மனை சரஸ்வதி மகால் நூலக மேயடி ஆவணம் கூறுகிறது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தஞ்சையை ஆட்சி புரிந்த மராட்டிய மன்னர் இரண்டாம் துளஜா திருவாரூர் தேர் விழாவிற்கு வருகை தந்ததற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு தேரோட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் திருவாரூர் தேர் முழுவதும் எரிந்தது இரண்டு நாட்கள் எரிந்ததாக கூறுவர் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு புது தேர் உருவாக ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு மார்ச் மூணாம் தேதி மீண்டும் ஓடியது பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு தேரோட்டம் நின்றுவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு முதல்வர் கருணாநிதி மற்றும் வடவாதி மங்கலம் தியாகராஜ முதலியார் போன்றோரின் முயற்சியால் மீண்டும் ஓடத் தொடங்கியது திருவாரூர் தேரின் அமைப்பு அலங்கரிக்கப்படாத ஆழி தேரின் உயரம் முற்பது அடிகளாகும் விமானம் வரை தேர் சீலைகளால் அலங்கரிக்கப்படும் பகுதி நாற்பத்தி எட்டு அடி விமானம் பன்னிரண்டு அடி தேர் கலசம் ஆறு அடி என அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரின் உயரம் தொண்ணூத்தி ஆறு அடி ஆகும் இரும்பு அச்சுக்கள் சர்க்கரங்கள் உள்பட அலங்கரிக்கப்படாத மரத்தேரின் எடை சுமார் இருநூத்தி இருபது டன்களாகும் இதன் மீது ஐந்து டன் எடையுள்ள பனஞ்ச பைகளும் ஐம்பது டன் எடையுள்ள மூங்கில்களும் சுமார் பத்து டன் எடையுள்ள சவுக்கு மரங்களும் பயன்படுத்தப்பட்டு அலங்கரிக்கப்படுகின்றன திருச்சி பாரத மிகுமின் நிறுவனத்தார் இரும்பு அச்சுக்கள் சர்க்கரங்கள் மற்றும் ஹைட்ராலிக் பிரேக் போன்ற சாதனங்களை பொருத்தினர் இதன் காரணமாக பத்து சர்க்கரங்களுக்கு பதில் நான்கே சர்க்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டன இரும்பு கையறு ஹைட்ராலிக் பிரேக் போன்றவற்றின் எடையை கூட்டினால் தேரின் எடை சுமார் முன்னூறு டன்கள் ஆகும் நான்கு வடங்களும் ஒவ்வொன்றும் சுமார் நானூத்தி இருபத்தி ஐந்து அடி நீளம் கொண்டவை வடம் இழுக்க பயன்படும் கயிற்றின் சுற்றளவு இருபத்தி ஓரு அங்குலமாகும் இந்த மாற்றங்களால் சுமார் பத்தாயிரம் பேர் சேர்ந்து இழுக்க வேண்டிய இத்தேரை மூவாயிரம் பேர் சேர்ந்து இழுத்தாலே நகரும் என்பது தற்போதைய நிலை ஆலித்தேர் தமிழகத்தில் உள்ள திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயிலுக்கு உரிய தேராகும் மிகவும் பெரியதாகவும் அழகாகவும் இருப்பதால் அதனை கொண்டு திருவாரூர் தேரழகு என்ற சிறப்பை பெற்றது இதன் சிறப்புகள் பண்டைய காலத்தில் திருவாரூர் தியாகராஜ பெருமான் தேருக்கு எழுந்தருளும் போது பொன் பூ வெள்ளி பூக்களை வாரி இறைப்பதாக கூறுவார் பொன் பரப்பிய திருவீதி என்ற ஒரு வீதியும் உள்ளது இப்பெயரை வைத்து இதனை நாம் உணரலாம் இருபதாம் நூற்றாண்டு திருவாரூர் தியாகராஜ சுவாமி கோயிலுக்குரிய தேரான ஆழித்தேர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் முற்றிலும் தீக்கிரையானது பின்னர் மேற்கொள்ளப்பட்ட பெருமுயற்சியின் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் இது புதிய தேர் உருவாக்கம் பெற்று தேர் திருவிழா வெகு விமர்ச்சியாக நடைபெற ஆரம்பித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வடிவமைக்கப்பட்ட தேரில் சுமார் நானூறுக்கு மேற்பட்ட மரச்சிற்பங்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டு தேரட்ட செலவு ரூபாய் ஏழாயிரத்தி இருநூறு ஆயிற்று கால மாற்றத்தின் காரணமாக தேரிழுக்க வரும் பக்தர்களின் பற்றாக்குறை காரணமாகவும் இரும்பு சர்க்கரங்கள் மாற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் இரண்டாயிரம் பேர் தேர் இழுத்ததாக கூறப்படுகின்றது 
இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு ஆலி தேரோட்டம் ஜூலை ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடைபெற்றது இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்று தேர் வடம் பிடித்து இழுத்தனர் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆலி தேரின் உயரம் சுமார் தொண்ணூத்தி ஆறு அடி ஆகும் முன்னூறு டன் எடையுள்ள இத்தேர் திருச்சி பாரத மிகுமின் நிறுவனத்தின் சார்பாக இரும்பு சக்கரம் மற்றும் அச்சு ஹைட்ராலிக் பிரேக்குகள் போன்றவை பொருத்தப்பட்டன தேரின் வேகம் திசை ஆகியவற்றை கட்டுப்படுத்தப்படும் முன்புறம் நான்கு வடங்கள் பக்தர்கள் இழுக்க பின்புறம் இரு சக்கரங்களையும் இரு புல்டோசர்கள் தள்ளி கொன்று சென்றது அடுத்த தேர் திருவிழா ஜூலை பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பத்தில் நடைபெற்றது பின்னர் தேர் பழுதடைந்ததால் பின்வந்த ஆண்டுகளில் தேரோட்டம் நடைபெறவில்லை தற்போது இத்தேர் புதுப்பிக்கப்பட்டு புது பொலிவுடன் வடம் பிடித்து பக்தர்களால் இழுக்கப்படுகிறது
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்து ஷேர் செய்யவும் மேலும் இது போன்ற வீடியோ பார்க்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்